週末どこ行く珍しい登れる灯台にレトロな駅舎海鮮グルメに日本最大級のレンズそれでは行ってみようどうも吉田健太郎です今日は千葉県銚子市にやってきてます今いる場所はここ今日は銚子市のここの先端のあたりをぐるーっと回ってきます長崎花とっても天気がいいすごい波と海灯台の下にプラスチックゴミ多すぎすごいずっとプラスチックが続いてる銚子港にやってきました浜辺市さんに行こうと思ったんですけどすごい行列それでは地球の丸く見える丘展望館へ行ってみたいと思います入館時間は朝の9時から夕方までやってますそれでは行ってみたいと思います銚子ポートタワー共通入館券700円でした3階に行きます頂上にやってきましたこっちの先も海こっちも海そしてさらにずっと海で犬坊先の灯台が見えます見てくださいほとんど海に囲まれている場所360度見渡せますカフェ330度3階のカフェで休憩もできます2階には展示ホール漂着した琥珀や化石のおかず数サメの骨江戸中期に製作された調子磯巡り図すごい。調子には UFO が出るそうですなんかすごい<笑>第1回 UFO 召喚イベント調子に UFO を呼ぼうあ、UFO いるマジ ?UFO が今が出てるらしい<笑>日本初の沖合の洋食風力発電所が作られたところらしい確かに海さっき見たらあった昔は東京のあたりほとんど海だったお土産もたくさん売ってます銚子電鉄の終着駅十川駅にやってきましたレトロな駅舎発着時刻表昭和25年に作られた帝国車両電車の車両の中はこんな感じ残念当面の間見学中止なんだって古い郵便局のバイクがあります春先には桜がすごい綺麗なんだろうなこの駅はありがとうとも言うらしい至る所にありがとうって書いてある1時間に1本の電車がやってきましたはい、昔は都内の線路ももちろん山手線も枕木は木だった記憶がありますありがとうモニュメント調子ですごく有名な一山池さんにやってきました11時前なんですけどすでにたくさんの人で賑わっていますお店の前にはもう海が一望できますここでいただく食事は最高大型店舗なので駐車場がたくさん従業員の方もたくさん提供も早いかなりボリュームがあるこれ頼んでみたいと思いますまずはお茶をいただきますやっぱりお茶は最高ですね A セットが10分も経たないで来ましたこんな100人以上入ってるのにすごい提供早いあとは煮魚が追ってくるそうですこれは嬉しいいただきます黒の刺身、うん、うわうわうわサワラの煮魚が来ました。本当に美味しかったでもねあの本当に出たらすごい並んでたんでやっぱね早めに行った方がいいかな11時くらいだと思います海の目の前にある伊勢大神宮に行きますすごい
そのうち伊勢神宮にも行きたいな君ヶ浜潮公園にやってきましたせっかくなんで海に行きたいと思ってきたんですけどなんかねすごいことになってるからちょっと見,見に行きましょう今日は波が激しいすごいちょっと綺麗綺麗だね砂浜はねこんな感じ漂着ゴミだらけあそこに犬坊崎の灯台が見えてます犬坊崎灯台にやってきましたなんとここの灯台登れる300円明治7年に建てられた犬坊崎灯台それでは中に入ってみたいと思いますらせん階段を登るここで20ここで40 60代80代最後は東大からの眺め初めて東大登った下を見ると結構高い。からの眺めはずっと見ていたいすごい綺麗明かりを灯すライトが2つついてるでは、ランキング降りてきました入り口の横に展示室がありますブラントンさんなんか重要なところ霞んで見えない灯台に関わる人なんだろうな多分趣のある時計その横には犬ぼこ先灯台資料展示館があります見学自由一等レンズうわでかすごい大きいなんかこの書物灯台についての資料がびっしりこんなに綺麗な展示室があるんですね本当に来てよかったこの建物すごい熱気が入ってるちょっと入ってみましょう昔の建物って本当に素敵プラスチックがどこにも使われてないペンキぐらいかなもうここ資料館も含めて300円以上の価値がありました郵便は世界を結ぶ白いポストがあった灯台の目の前にはお食事のころやお土産などそういうお店が軒を連ねてますすすきがすごい綺麗見てあそこにいっぱいゴミがある犬坊崎の横に遊歩道があるみたいなんで下ってってみたいと思います波がすごいうわあそこすごいことになってる行ってみよう,う白亜紀旋回堆積物の岩い場を見ることができます天然記念物犬坊崎の白亜紀旋回堆積物の石碑この景色見てください水平線がとっても綺麗にくっきり見えます雲もスモークもかかっていない本当に綺麗な天気に恵まれました犬坊テラステラスさんに入ってみたいと思いますちょっと早いけどメリーク2階の無料の2階からの景色も最高お土産がたくさん売ってますこんな浮きも売ってますここでは調子が誇れるクラフトビールが飲めるそうですシーサイドテラスさんでコーヒーイヌーボー駅はとっても大きいそしてカラフルな絵がたくさん描かれてますイヌーボー駅の駅舎懐かしいビールのコーナーが買えますすごい大きな時計の下にお土産屋さんがありますイヌーボー崎が世界の中心の地図
銚子ポートタワーにやってきました先ほど購入した共通入館券で入りますポートタワーは8時半から5時半まで1人420円4階まで行きます<笑>今日は高いところにたくさん登ってますね一番高いところで 71.2 メートル館内から見える一望できる景色すごい綺麗ですいや本当に綺麗だ南側には犬坊崎東側は太平洋が一望できます銚子港が見えますね北側には筑波山鹿島の方が見えますそして西の方には富士山が見えるそうです今日はあいにく見えないなクラシックの音楽とともに綺麗な景色を楽しむ2階天地ホールに行きます調子の岩石の数々アンモナイトの化石いや植物の化石とかほんとすごい1億2000万年前だってサメの歯の化石オウムガイの化石とか昔ながらの魚毛ビク漁師が使用したというお弁当箱だそうですメンパゲクジラの骨でかっ斑点船がぶつかる際の干渉剤防現物全日本タワー協議会の20のタワーたち1階に戻っていきますお土産が売ってます JR 銚子駅にやってきましたここは東京駅から約電車で2時間半の場所ですようこそ銚子へ今日は一日、えー、調子の街を回ってきました。半日でね、回れます。まあ、一泊する方は多いかなと思いますけど、皆さんもね、もっと美味しいところね、多分たくさんあるんで、ぜひぜひ、いろんなところ行ってみてください。とにかく景色がいい場所で、ね、海も、まあ、ちょっとね、漂着ゴミがかなり多かったんですけど、今回こちらで、えー、終わり、えー。また次回楽しみにしていてください。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしく。